Saludos, mi nombre es Alexandra Márquez, soy de Boys and Girls Club de Puerto Rico y voy a compartir con ustedes contenido educativo que será útil para el refuerzo escolar. Hoy voy a trabajar con ustedes el tema de suma y resta de fracciones heterogéneas. Como pueden ver en la pizarra, vamos a tener lo que es una fracción. La fracción siempre se va a componer de un numerador y un denominador. Cuando hablamos de la suma y la resta de fracciones heterogéneas, estamos hablando de que su denominador al momento de realizar la suma o la resta es distinto, no son iguales. Por lo tanto, hay que realizar un procedimiento distinto para llevar a cabo la suma y la resta. Uno de los métodos que utilizo con mis participantes es el multiplicar cruzado. Cuando hablamos de multiplicar cruzado es multiplicar el numerador con el denominador de la segunda fracción, luego multiplicar el denominador con el numerador de la segunda fracción y multiplicar sus denominadores entre sí para encontrar su, su número común. Así que sería 6 por 5, sería 30, 7 por 1, es 7, todo eso entre 7 por 5, 35. Así que ambos tendrían como denominador común el número 35. Por tanto, puedo llevar a cabo mi suma. 30 más 7 sería 37 sobre 35. De igual forma se trabajaría lo que es una resta. Vamos a trabajar entonces lo que es la multiplicación cruzada. 4 por 3, 5 por 1, 5 por 3. 4 por 3 me da 12, 5 por 1 me da 5, dividido entre su denominador común, que sería 3 por 5, 15. Y ahora se efectúa la resta. 12 menos 5 te da un numerador de 7 y el denominador se queda como 15. Esto fue un repaso de lo que es la suma y la resta de fracciones heterogéneas y siempre recuerden visitar la página de Boys and Girls Club de Puerto Rico y entrar a Educate en Casa.